అవండి ధర్మం ఏం చెప్పిందో అదే ఆచరించాలా ఇంకొకటేం ఆచరించకూడదా అంటే చిన్న ఉదాహరణ ఉంది చెప్తాను అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం అన్నవరం వెళ్ళి సత్యనారాయణ స్వామి వారికి దర్శనం చేసుకుందాం అనుకున్నాండి అయితే అన్నవరం పైకి వెళ్ళాలంటే కొండెక్కాలి కొండెక్కాలంటే ఒక తారు రోడ్డు ఉంటుంది బ్రహ్మాండ అయినటువంటి తారు రోడ్డు ఆ తారు రోడ్లోంచి పైనం చేసిన తర్వాత పైన క్యూ లైన్ ఉంటుంది ఆ క్యూ లైన్లోకి వెళితే ఒక పావు గంట అరగంట నుంచి ఉంటే బ్రహ్మాండంగా దర్శనం అవుతుంది తర్వాత ప్రసాదం తీసుకుని కిందకి రావచ్చు వచ్చి మన ఇంటికి వెళ్ళచ్చు సరే మనం అంత ఆ తారు రోడ్లో వెళ్ళి ఆ క్యూ లైన్లో వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుని కిందకి రావాలంటే ఓ గంటో రెండు గంటలో టైం పడుతుంది అవునా కదా అంతసేపు వెయిట్ చేయకుండా అందరికన్నా ముందర వెళ్ళిపోయి దర్శనం చేసేసుకుని అందరికన్నా గమ్మున ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటే తారు రోడ్ నుంచి కాకుండా ఏ పండక్ ఏ పక్కన ఉండేటటువంటి కొండ ఎక్కేయాలి ఎక్కేసి వెళ్ళిపోయి దర్శనం చేసుకొచ్చి చేయాలి అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ధర్మం అనేటటువంటి తారు రోడ్లో పయనం చేయకుండా అధర్మం అనేటటువంటి పక్కన ఉండేటటువంటి కొండ రూట్లో ప్రయాణం చేసాం అనుకోండి ఆఖరి కొండ ఎక్కలేకపోవచ్చు లేదా మధ్యలో ఏదో ముళ్ళు గుచ్చుకోవచ్చు లేకపోతే మధ్యలో ఏదో విష సర్పం ద్వారా కాటేయబడచ్చు లేకపోతే కనుక ఏ మృగానికో చెక్కచ్చు అంటే ధర్మం అనేటటువంటి తారు రోడ్డు బ్రహ్మాండంగా మనకు వేశారు అందులో పయనం చేస్తే ఒక గంట ఆలస్యం అవుతుంది తప్ప ఖచ్చితంగా నువ్వు దర్శనం చేసుకోగలుగుతావు ఒకవేళ మధ్యలో ఎక్కడైనా పడిపోయినా ఎవడో ఒకటి జబ్బు పట్టుకుని పైకి తీసుకెళ్ళిపోతాడు ఏదో క్యూ లైన్లో ఏదో కళ్ళు తిరిగినా ఆఖరికి ఏదో రకంగా తోసేస్తారు ఏదో రకంగా దర్శనం అయితే ఖచ్చితంగా అయిపోతుంది ఆఖరికి ఖచ్చితంగా నువ్వు గమ్యం అయితే ఏదో రకంగా చేరుకుంటావు అంటే ధర్మంలో పయనం చేస్తే ఎలాగైనా సరే ఆలస్యం అవుతుంది తప్ప గమ్యం చేరుకుంటావు అధర్మంలో మనం అందరికన్నా ముందర వెళ్ళిపోయి అందరికన్నా తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించేసుకోవాలని చెప్పేసి అధర్మ మార్గంలో పయనం చేసామనుకోండి ఆఖరికి ఏ మూల్లో గుచ్చుకుని పైకి ఎక్కలేక కిందకి దిగలేక ఇటు కాకుండా మధ్య ఆగిపోతాం ఆఖరికి ఎందుకు పనికిరాని వాళ్ళం అయిపోతాం అనమాట ఆఖరికి ఎవరూ కాపాడలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇరుక్కుపోయేటటువంటి అవకాశం అధర్మంగా ఉంటే వస్తుంది అంచేత ధర్మాన్ని ఖచ్చితంగా ఆచరించి తీరాలి ఆచరిస్తే తారు రోడ్లో పయనం చేసినట్టుగా సుఖంగా మనం గమ్యాన్ని చేరుకోగలుగుతాం అదేవిధంగా ఆలస్యం అయితే అవుతుంది గమ్యాన్ని అయితే ఖచ్చితంగా చేరుకుంటాం అంచేత ధర్మాన్ని ఖచ్చితంగా ఆచరించి తీరాలి సరే ధర్మాన్ని రక్షిస్తే అది మనల్ని రక్షిస్తుంది అన్నారు కదండి ఏమంటే ధర్మం చాలా గొప్పది అన్నారు కదా అటువంటి గొప్పదైనటువంటి ధర్మం దాన్ని అది కాపాడుకోలేదా మనం ఎందుకు దాన్ని కాపాడడం అది మళ్ళీ తిరిగి మనల్ని ఎందుకు కాపాడడం ఇదేదో పెద్ద హడావిడి అని మనందరికీ అనుమానం రావచ్చు అయితే ఒక్క విషయం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ చిన్న ఉదాహరణ చెబుతాను అర్థం చేసుకోండి ధర్మము అంటే విత్తనం లాంటిది అనమాట అంటే చూడండి మావి ట్యాంక్ ఉంది మనం భూమిలో కప్పెట్టాం అనుకోండి భూమిలో పాతామనుకోండి కొంచెం మొలుస్తుంది అది మొలిచిన తర్వాత కొంచెం నీరు పోసామనుకోండి ఇంకా బాగా మొక్క అవుతుంది తర్వాత కొంచెం దానికి ఏ ఎరువో వేసామనుకోండి బ్రహ్మాండమైనటువంటి వృక్షం అవుతుంది రోజు కాస్త నీరు పోస్తూ ఉంటే వృక్షం అయిన తర్వాత మనకి నీడని ఇస్తుంది ఫలాన్ని ఇస్తుంది తద్వారా మనం ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉంటాం అవునా కదా అంటే మొట్టమొదట మనం ధర్మము అనేటటువంటి విత్తనాన్ని కనుక నాటినట్లయితే అంటే ఎక్కడ నాటాలి భూమిలో అక్కడ నాటిది కాదు అది ధర్మం అనే విత్తనం మన మనస్సులో నాటుకోవాలి ధర్మం అనేటటువంటి విత్తనాన్ని మనం నాటుకుంటే మనస్సులో దాన్ని ఎలాగైతే నీరు ఎరువు వేస్తాం అలాగే మనం కూడా ధర్మం అనేటటువంటి దాన్ని మనస్సులో నాటుకున్న తర్వాత కాపాడుతూ ఉండాలి దానికి మనం ఏ ధర్మాన్ని కాపాడుతూ వస్తూ ఉంటే ఎలాగైతే వృక్షం పెద్దదై చెట్టు నీడనిస్తుంది ఫలానిస్తుందో అలాగే మనం నాటుకున్నటువంటి మన మనస్సులో నాటుకున్నటువంటి ఈ యొక్క ధర్మం అనేటటువంటి విత్తనం కూడా మనకి భవిష్యత్తులో ఆనందంగా ఉండేలా చేస్తుందన్నమాట హాయిగా ఉండేటటువంటి పరిస్థితిని కలిగిస్తుంది అంచేత ధర్మాన్ని రక్షిస్తే అది మనల్ని రక్షిస్తుంది ధర్మం అనే విత్తనాన్ని నాటితే అది మనకి ఖచ్చితంగా ఎప్పటికైనా ఫలాన్ని ఇస్తుంది అని అర్థం అనమాట అంచేత ధర్మాన్ని ఇప్పుడు చూడండి ధర్మం అంటే ఏమిటండి ఎవరికి ధర్మం వాళ్ళది పుట్టిన తర్వాత నీకు ఒక విత్తనం ఉంటుంది ధర్మం అనే విత్తనం అది నువ్వు నాటుకోవాలి మనసులో నాటుకున్న తర్వాత దాన్ని పోషించాలి అంతేగాని నాటేసి నువ్వు వదిలేస్తే కుదరదు మొక్క వేసేసి నీళ్ళు పోయకపోతే చచ్చిపోతుంది అలాగే మన మనస్సులో నాటుకున్నటువంటి ధర్మాన్ని మనం కూడా పోషించాలి ఏటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా సరే దాన్ని విడువకుండా కాపాడినట్లయితే భవిష్యత్తులో మనం ఆనందంగా ఉంటాం అనమాట చేత ఎవరి ధర్మం వాళ్ళది ఎవరు నాటినటువంటి విత్తనం వాళ్ళకి ఫలాన్ని ఇస్తుంది చేత ధర్మాన్ని రక్షిస్తే అది మనల్ని రక్షిస్తుంది అనడానికి అర్థం అది అంతేగాని అదేదో మనం మనం కాపాడకపోతే బతకనటువంటిది ఏం కాదు అది చేత మనం ధర్మాన్ని రక్షించాలి అది మనల్ని తిరిగి రక్షిస్తుంది అని దానికి అర్థం అనమాట